大家好，我是老师哈。那我今天看到一个消息啊，我觉得实在是稍微忧虑一点。为什么呢？因为我们知道啊，在我们礼拜天的时候有讲，北韩派了一万两千个的士兵到了俄罗斯去驻权，也就是驻战。那现在这件事情，他们已经抵达俄罗斯的，有报道指出来，他们已经在领俄罗斯的军服，还要写一些问卷。那这个事情啊是已经既定的事实，但是第二件事情发生的是什么呢？第二件发生的事情就是白俄罗斯啊，他也开始开始集结士兵了。你让俄罗斯去收集了这个北韩的精壮的一个特殊部特种部队哦，他们暴风士兵嘛，一万两千个人，加上白俄罗斯他也派了军队也开始集结，这件事情在一起啊就变得比较不寻常了。为什么？因为啊，如果单单纯纯啊，你只是是说，哎，朝鲜卖他一个面子，然后派军队过去啊，其实他并不需要用到正规军的这个名号。因为等于是说，你用国家的力量跑去跟俄罗斯说，我要跟你军事结盟，因为他可以其实可以像北约那样子，他是用雇佣军的名义，然后派过去作战，其实这个也是可以。但是呢，他们去大喇喇的把这些所有消息都放出来，就说他们已经开始做领军服啊，然后做问卷啊，或者做其他的一些准备。那这个事情就令人比较紧张一点。那第二个部分呢，再加上连白俄罗斯他都已经开始进行军事集结了，那这两件事情加在一起呢，其实也还可以接受的范围，毕竟他们这些国家。跟俄罗斯本来就很好，搭上呢那个北韩本来就是被孤立的，所以是说呢他孤注一掷啊，要去帮助俄罗斯这是可以的。但是第三件事情的发生呢，就让这件事情产生了一个质变，什么样的质变呢？就是有传出来呀、啊，俄罗斯去用导弹去攻击了一艘北约的货船，而引起了大爆炸。那这个货船是什么呢？据传里面有一定数量的瓶铀弹，也就是核生化武器了。就导致了顿内茨克那边呢、啊、产生了一些比较高的一些放射性污染，然后这是传言，现在消息被封锁的是比较好一点的。那在这个状况之下呢，就令人感到忧虑，就是说什么呢？就是说你现在北约他们已经开始准备动用核生化武器，而他那个里面是不是平铀弹啊？老师有去问过一些专业的粉丝朋友啊。那他们这个老师今天讲的是说啊，平铀弹一般来讲啊，它只能透过穿甲弹或者特殊的弹药去击中，那么你才能够把它去引爆。那一般来讲啊，平铀弹它只能够燃烧，它不能够引爆。所以说它现在攻击到那个船呢、啊，它所能够爆出出来的火花、啊，基本上是发射器的火药可能是概率比较高。那至于里面是不是不是平铀弹？好，这个不知道，但是呢，既然俄罗斯他敢去攻击这个北约的货船了、啊，相信里面一定有他所掌握到的一个情资。但是问题是，如果现在战场上面已经开始准备，一边在准备集结他的士兵，另外一个地方准备他的核生化武器，代表这个事情决战是越来越近了。而这个决战啊，就就等于是说俄罗斯他要孤注一掷的啊，把这个战场达到一个境界，避免下一任总统上来的时候啊，可能会产生什么样的变化。而第二个地方我们要去担心的就是什么？就是。对北朝鲜，他既然怎么样，既然派出了他自己的国军，要去帮助这个俄罗斯，那么他要的回报是什么？各位懂老师意思吗？说在外交上面啊，你来我往，绝对不是为了情跟义啊，情跟义值千金啊，对不对？也不是拍死神，是不是？所以他一定是有他的所求。那他到底要求俄罗斯什么呢？他不惜炸掉南北韩的联络道。然后呢，要去把他的精锐士兵派到的在俄罗斯，那么这就比较奇怪了。因为如果他已经得到消息是，呃，如果可能是在那个南韩，他可能要派一些士兵从这个联络道里面啊去骚扰北韩，导致让北韩没有办法去支援俄罗斯的话，那么这件事情就开始说得通了。为什么？因为我把你炸掉之后，你过不来，那么我也不会过去，我就产生一个民烧那个什么战道把它烧掉的一个状态，用刘邦用过的计策。那么以后他要回报的时候，是不是他就有可能让俄罗斯来帮助他去怎么样呢？去攻击南韩？因为你所有的外交的往往来来，他一定是需要有代价的。你不可能是说我帮你，但是呢牺牲我自己的精锐士兵，但是我我只要你说以后以后给我对我好一点，或者我们当兄弟，这个是不可能的事情哈。任何的国际之间，他讲究就只有两个字，叫做利益。那没有利益的事情是绝对不可能去做的，也不会跟你讲什么情跟义的。说这个问题啊，就变得非常非常的危机。而在我们看到中东战场这个地方啊，他们现在就据传出来，那个你真主党啊，跟哈马斯他们正在选举新的一个领袖。那老师之前说过啊，他们的不，他们的一个组织是不缺新领袖的，你怎么打他怎么出来。但是问题就是在于以色列他还能够撑多久？因为他如果要撑到特朗普当选，那也不过二十天的事情。但是当选你到一月之后你才会上任，在那过程之中的变数是很多。如果特朗普没有当选，那么下一个上来。假设是赫赫吉利，也就是哈里斯，那么他的后面所得到的一些军火弹药，是不是会跟其他欧洲一样，会
紧缩的更严重，那么它打下去要胜利的机会更加是微乎其微。因为我们在周日的直播有说到，他们的一个经济萎缩的非常严重，人力也变得不足。如果这时候如果哈里斯上悬了，那么他更他要得到后续的支持，美国的支持呢就更加的困难。因为现在欧洲很多都已经终止了去提供武器给那个以色列，因为他们认为他以色列做的事情已经违反了战争法。所以在这个时候啊，我们要特别去小心啊，就是说你的整个世界局势啊，可能会因为一点点小小的，我们甚至觉得是说，可能在最不会发生事情的时候啊，它就会发生。因为毕竟我们回到一句话，这世界上所有军事啊，都会去学习我们的《孙子兵法》，什么呢？就是兵者，诡道也。你要国之大事，不可不慎。也就是我要动的时候呢，我就一些全部把你 all in 进去。就像之前的哈马斯，他 all in 他五千颗的这个火箭弹，也造成了这一次的整个中东战争，哦，打长达一年都还没有结束。之前以色列可能觉得他很快，我扫荡一下加沙走廊就可以结束的事情，到现在都还没有结束。所以说，各位，现在的和平啊，我们到底能够维持多久？我们没有人可以知道。下其他的，我们周日再说。我是陈老师，我们下次见。Nice。